I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit Antrian untuk mengamankan jasa Fabio Quartararo untuk musim 2025 mungkin sudah mulai Salah satunya adalah Aprilia, yang dirumorkan tertarik untuk mengambil Quartararo tahun depan, seperti dilaporkan oleh Motosprint. Pabrikan yang berbasis di Italia itu sepertinya bukan satu-satunya pilihan ketika Quartararo mensurvei opsinya di MotoGP menjelang tahun depan. Quartararo akui Yamaha lebih buruk dari sebelumnya. Juara 2021 itu adalah salah satu dari mayoritas pebalap yang kontraknya akan berakhir pada akhir tahun ini, menciptakan silly season yang sangat liar di musim panas ini. Beberapa pembalap yang sudah mengamankan kontrak 2025 di antaranya Francisco Bagnaia, Ducati, Brad Binder, KTM Luca Marini, Honda, dan KTM diperkirakan memiliki opsi untuk mempertahankan Pedro Acosta. Musim Quartararo bersama Yamaha dimulai dengan buruk di Qatar akhir pekan lalu setelah finish di posisi ke-11 yang menjemukan. Hal itu semakin meningkatkan spekulasi mengenai masa depannya bersama pabrikan Jepang yang sedang kesulitan itu. Aprilia, pada bagiannya, berada di belakang KTM dalam perjuangan untuk menjadi pesaing terdekat Ducati. Namun masa depan jangka panjang dari pembalap utama mereka juga masih diperdebatkan. Alex Espargaro, kini berusia 34 tahun, adalah pebalap tertua di grid MotoGP. Juga di line-up Aprilia adalah Maverick Finales dan, dengan proyek Track House, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Aprilia sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk mendatangkan Enea Bastian ini, yang mungkin masih jadi opsi mereka tergantung pada apa yang akan dilakukan Ducati. Tapi Quartararo adalah nama yang sangat menarik di silly season ini, khususnya jika Yamaha gagal membuktikan kepadanya di pertengahan tahun ini bahwa mereka dapat bersaing di posisi terdepan pada tahun 2025. Dan jika fokus Ducati berada di tempat lain, dan tergantung kemana Mark Marquez akan berlabuh di 2025, Quartararo akan menjadi pemain kunci dalam silly season, dan satu pembalap menarik yang bisa diambil Aprilia. Tensi di dalam garasi tim Monster Energy Yamaha tampaknya mulai memanas usai gelaran MotoGP Qatar 2024 lalu. Tidak hanya Fabio Quartararo yang bisa melakukan protes dan mengeluhkan performa motor Yamaha YZRM1 yang kurang impresif di sirkuit Lusail. Namun Yamaha pun juga tampak gerah karena pembalap andalannya kurang bisa bersabar di tengah paceklik performa yang dihadapi raksasa Jepang tersebut. Direktur tim pabrikan Yamaha, Massimo Meregali, menegaskan bahwa timnya sudah dan sedang bekerja dengan sangat keras. Kami menunjukkan selama tes apa yang mungkin dalam simulasi balap. Kami memahami level kami, tentu kami tak bahagia, kami realistis dan objektif, kata Meregali dari Speedweek. Pria yang akrab dipanggil Mayo ini mengatakan secara tegas, bahwa tim Garpu telah membutuhkan waktu untuk bisa memperbaiki performanya. Fabio melakukan apa saja yang bisa dilakukannya saat ini. Kami mendengarkan, tapi kami juga membutuhkan waktu, ungkap pria asal Italia tersebut. Kami mengalami perkembangan, kami meningkatkan top speed dan aerodinamika. Tapi kami harus berproses dan ada banyak pekerjaan di depan, jelas Sambos. Kata-kata Mayo bukan omong kosong, karena mereka berhasil meningkatkan performa dan kecepatan YZRM1. Hanya saja memang masih belum cukup untuk mengejar selisih ketertinggalan dari rival mereka dari Eropa. Aku juga kecewa, tapi juga puas karena kami mencapai apa yang bisa kami lakukan bersama, sambungnya. Kami mendapat data dan melangkah ke depan setelah sprint karena kami mengalami masalah ban yang besar. Juga terjadi di minggu, tapi masih mending dibanding Sabtu, imbuhnya. Mantan pembalap profesional ini juga menegaskan bahwa timnya bukanlah pesulap, yang bisa mengubah sesuatu dalam sekejap. Lebih lanjut, Mayo meminta semua pihak bersabar khususnya para pembalap yang tentu bisa dipahami rasa frustrasinya. Sang bos juga menegaskan bahwa Yamaha belum bisa menargetkan performa impresif dalam waktu dekat. Data-data penting adalah hal utama di setiap balapan, yang nantinya berguna dalam pengembangan motor YZRM1. Kami mengubah beberapa hal, tapi kami bukan pesulap. Kami tahu yang kami lakukan dan itu butuh waktu, ungkapnya. Iya, Fabio, sedang bekerja dengan perspektif berkelanjutan. Pekerjaan Fabio sangat bagus, meski ini baru pekan pertama. Tapi sekarang ada usaha lain. 
Fabio selalu mencoba menang. Sekarang ia bekerja untuk berkembang, mencari data dari semua informasi dan mengetesnya, tegasnya. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez dinilai masih mampu bersaing memperebutkan gelar juara pada MotoGP 2024. Mark Marquez menjadi salah satu pembalap yang dinantikan aksinya pada musim ini mengingat dia tampil bersama tim baru. Pembalap berjuluk Baby Alien itu menunjukkan prospek bagus pada seri pertama yang bergulir di sirkuit Lusail, Qatar pekan kemarin. Melaju di atas Ducati Desmose di CGP 23, performa kompetitif membawa Marquez mengakhiri balapan utama di posisi keempat. Tidak hanya itu saja, peraih delapan gelar juara dunia tersebut menuntaskan sesi sprint atau balapan mini di urutan kelima. Sepak terjang Marquez dalam balapan pembuka musim ini bersama Gresini Racing turut mengundang perhatian Jamie Alguersuari. Mantan pembalap F1 tersebut sangat terkesan dengan penampilan dan hasil akhir yang didapat Marquez pada MotoGP Qatar kemarin. Satelit Ducati resmi pertama milik Marquez yang baru saja direkrut dan finish di urutan keempat, hanya sedikit di bawah podium, ucap Alguer Suari. Lebih lanjut, Alguer Suari percaya bahwa bersama Gresini Racing, Marquez berpeluang besar merajai kelas utama lagi. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pembalap asal Spanyol itu sudah membuktikan dirinya memiliki kemampuan hebat saat masih bersama Honda. Saya sudah menyiapkan topi yang akan saya kenakan, kata Alguer Suari, dilansir dari Motosan. Saya pikir Marquez akan menjadi juara dan saya akan memakainya saat hari itu tiba, imbuhnya. Saat baru menjadi bagian dari Repsol Honda pada musim 2013 lalu, Marquez dianggap beruntung karena dia mampu menjadi juara di musim pertamanya. Akan tetapi, enam gelar juara di kelas utama membuat Alguer Suari percaya bahwa Marquez memiliki hal yang lebih dibandingkan sebuah keberuntungan. Ketika Mark Marquez tiba di Honda pada tahun 2013 dan menang pada usia 20 tahun, orang-orang di kantor mengatakan bahwa dia beruntung, ucap Alguer Suari. Usia tidak sebanding dengan kemenangan yang diraihnya, enam gelar bukanlah sebuah keberuntungan, imbuhnya. Kemampuan Marquez akan semakin diakui jika pada musim ini berhasil mengalahkan Francisco Bagnaia yang menjadi andalan Ducati dan Jorge Martin dari Prama. Marquez telah memberikan hadiah besar pertama untuk MotoGP, yaitu pengakuan bagi kualitas Peko dan Martin, ucap Alguer Suari. Dan jika dia mengalahkan mereka seperti yang saya pikirkan, maka itu akan memberinya lebih banyak ujian, imbuhnya. Bos Gresini Racing, Nadia Padovani, begitu semringah dengan apa yang dilakukan Mark Marquez pada balapan pertama MotoGP 2024. Marquez tampak sudah mengetahui di mana level dirinya berada saat mampu bersaing di barisan depan pada balapan seri pembuka di sirkuit Lusail, Qatar. Alien berhasil finish keempat yang sudah cukup dekat untuk merengkuh podium pertamanya bersama tim asal Faenza, Italia itu. Tak dipungkiri, hasil yang didapat Marquez pada balapan pertama memberikan kebahagiaan di keluarga besar Gresini. Carlo Merlini, Direktur Pemasaran dan Komunikasi Tim Gresini, sangat antusias dengan balapan pertama Mark Marquez. Menurutnya, melihat Marquez bisa melesat dengan Gresini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya pikir dia, Marquez melakukan semua yang dia bisa dalam pendekatannya terhadap tim dan motornya, mendekati podium di akhir balapan, ujar Merlini kepada AS.com. Tapi dia melihat bahwa kali ini dia tidak bisa melakukannya dan tetap berada di urutan keempat. Anda harus memahami bahwa kami berada di trek yang bukan favoritnya dan dia dengan cepat mencapai posisi teratas pada balapan pertamanya dengan motor ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujarnya. Saat tes dia tidak tahu persis di mana dia berada, tapi sekarang dia yakin bisa tetap di depan, menjadi bagian dari grup terdepan dan saya pikir kami akan bersenang-senang, ujar Merlini. Adapun Nadia Padovani merasakan kebahagiaan dari raut wajah Marquez. Saya melihat Mark sangat bahagia, dia bersenang-senang dan saya juga sangat senang, kata Nadia Padovani. Saya pikir yang terbaik masih akan datang. Masih banyak balapan tersisa, kami akan melakukannya dengan sangat baik tahun ini, ujar istri dari mendiang Fausto Gresini itu. Meski begitu, Marquez ingin tetap merendah karena finish keempat di Qatar tak lepas dari tes yang dilakukan di tempat yang sama. 
Marquez menganggap balapan seri kedua di sirkuit Algarve, Portomao, Portugal pada 22 sampai 24 Maret tahun 2024 akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Di mana itu akan menjadi pertama kalinya bagi Marquez membalap dengan motor Ducati di lintasan sepanjang 4,6 km itu. Portomao akan menjadi akhir pekan yang penting karena biasanya dalam tes, di Malaysia dan di sini, saya membutuhkan waktu untuk mencapai waktu yang baik, kata Marquez. Jadi, fakta bahwa saya melakukan tes di sini dua minggu yang lalu sangat membantu saya. Di Portomao kami akan mulai dari nol. Disitulah kami harus memahami posisi kami. Namun, terlepas dari itu, saya masih merasa bahwa saya meningkatkan gaya berkendara saya selangkah demi selangkah. Akan tiba saatnya di mana akan ada gap. Kemudian kami harus menemukan celah kecil untuk menemukan sepersepuluh. Tapi untuk saat ini, Baknaya dan Martin lebih cepat dari saya hari ini dan saya harus belajar dari mereka, ujar Marquez.